ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kutia saini mikataba kumi katika miezi ijayo na nchi za kigeni itakayolenga kuwapa vijana wa mwinchini ajira katika nchi hizo. Rais Ruto alisema haya katika sherehe za Labor Day jijini Nairobi na kama navyo report Brian Mwai Rais Ruto pia alisema kuwa serikali yake imeweka mikakati ya kulinda maslahi ya wafanyakazi. Ni sherehe zilizofanywa ili kuangazia maslahi ya wafanyikazi. Sherehe zinazofanyika wakati taifa na wakenya wanakumbana na hali ngumu ya uchumi. Katika utuba yake kwa wakenya siku ya Labor Day, Rais William Ruto aliahidi kuongeza nafasi za ajira kwa vijana kwa kuboresha uhusiano wa Kenya na nchi za nje. Tuko na nchi nyingi ambazo wanatuuliza wanataka wafanyikazi wa Kenya na katika hiyo mkutano tumekubaliana tuta sign bilateral labor agreement ili wananchi wa Kenya wapate nafasi kwa sababu wametueleza wanahitaji wafanyikazi milioni hamsini kila mwaka Ujerumani na wanataka wa Kenya wachangie kwa wale wanataka kupata kazi hizo Ujerumani tuko na nafasi za ajira Canada tuko na nafasi ya ajira kule Marekani tuko na nafasi za ajira UAE Saudi tuko na nafasi za ajira katika sehemu tofauti Rais Ruto amewataka wa Kenya kujitolea kwa wingi na kunyakuwa nafasi hizo za ajira tuna sign bilateral agreements kumi vile waziri amesema in the next couple of months ili nafasi ya ajira ipatikane kwa vijana wa taifa letu la Kenya kwa sababu kwa sasa mnajua ile pesa tunapata Kenya kutokana na wafanyikazi wanaofanya kazi nje ya Kenya tunapata bilioni ine kila mwaka Katibu mkuu wa koti Francis Otoli alitaka serikali kuweka mikakati na kuwalinda wa Kenya wanaoenda kufanya kazi nchi za nje. Akizungumzia maslahi ya wafanyikazi, Rais Ruto alisema kuwa kuanzia mwezi Julai, mchango wa NHIF utakuwa asilimia mbili nukta saba ya mshahara wa mtu. Akisema kuwa hii itapunguza mchango wa watu wa pato la chini na kuongeza mchango kwa wale wa pato la juu. So that we have an equitable contribution mechanism. Every one of us is going to contribute 2.7% of their earning to NHIF so that we can carry this load of help equally. Wafanyakazi wameimizwa kujitolea katika mchango wa NSSF akisisitiza kuwa hali ya watu wanaostaafu ni duni na hivyo basi kuongezwa kwa NSSF kunanuia kulinda maslahi ya wafanyakazi. I, I, I was pushing that we change this contribution structure ya mambo ya NSSF kutoka shilingi 200 mpaka 6% ni kwa sababu tunataka wafanyikazi wetu baada ya kufanya kazi miaka 20 30 hamsini waende nyumbani wakiwa na pesa ambayo watalipwa kila mwezi mpaka kila mtu aweze kwenda hiyo safari ya kwenda ya safari ya mbali akiwa anaishi maisha yenye heshima akizungumza wakati wa hafla hiyo atuoli alikubaliana na mapendekezo ya rais Ruto kuhusu NSSF na NHIF huku akiomba rais Ruto kuongeza mshahara kwa wafanyakazi but bearing in mind that all of us including workers are involved in the restructuring of our economy your incentive to these workers is only in one form a concentration for a moderate general wage increase hatusemi minimum wa Kenya wanapopambana na hali ngumu ya maisha serikali ya Ruto imeahidi kuweka mikakati itakayosaidia kupunguza gharama ya maisha we say that as the government of Kenya um, we must continuously work on reducing the cost of living sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha. Brian Amwai